死ぬほど怖くはないけどじんわりと背筋が固まるような話をただ俺はこれ最強に怖い話だと思ってるさっきテレビで関係する話が出てて思い出したので数年前のこと俺はとある企業でとある研究チームの一員だったと言っても白衣を着て薬品を扱うような研究職じゃない俺たちがやってたのはカメラの顔認識システムとその応用の研究一台のメインコンピューターにアプリケーションを入れてそこに各地の防犯カメラの映像を送ると顔を認識して ID0001 は XYZ を通ったってログを勝手にどんどん作成してくれるみたいなただそんなのは当時でも結構ありふれてたからそのベースとなる顔認識アプリケーションにじゃんじゃん機能を加えていくことになった数打ち当たるってやつだな最初に取り組んだのは年齢推定の実装だった、まあ、聞いたことあるんじゃないかなメカニズムとしては天気予報と同じであらかじめ顔と年齢をセットで数千通り読み込ませておいて,読み込ませて,おいてカメラが顔を認識したらその正解リストをもとに予想値を弾き出すって感じシンプルな方法の割には精度が高くて試験段階でも4割くらいはぴったり当ててあとは誤差プラマイ8歳程度結構面白かったでもまあ年齢推定なんてのもいろんなとこは挑戦しててもっと独特なものを実装せねばと奮闘していた幸い俺たちの手元には大量の顔写真個人情報サンプルがあったのでいろいろと試すことができた名前学歴出身地などなどさすがに名前予測は無理だったああいう理算的なものはコンピューターには理解できないだが驚くことに学歴ついて中卒高卒大学卒一流大卒の4パターンだったがは6割近い正答率を誇ったまた出身地も北海道から沖縄までの連続的な値としてコンピューターに認識させると都道府県レベルで 10% 近い正答率だったなんだ 10% かと思うなかれこれは結構衝撃的だった年齢の推定は人間でもおおよそ当たりはつけられるが出身地の推定を10回に1回もぴったり当てられる人はそうそういないだろう要するに十分量のサンプルがあればコンピューターの推論は割と当てになるってことここまでが前書き本題はここからある日チームでも結構マッドなサイエンティスト A とするが余命,余命推定やってみようよと言い出した当時全盛期だったデスノートの影響でも受けたのだろうしかし個人情報サンプルには当然ながら余命なんて欄はない撮影年撮影年没年が分かっている歴史上の人物の写真でも使えばいい白黒でも認識精度に大きな影響はなかっただろうもちろんカラーのサンプルに比べると精度は落ちるが顔認識のメカニズム上ほとんど問題はないしかしそれではサンプル数が足りないのでは要は顔と撮影日と死んだ日が分かりゃいいんだ天才やら事故やらの被害者を使えばいいちょっと待てそれじゃあ外発的な要因で死んだサンプルが混ざることになるぞそれでいいんだよとニヤニヤする A どうやら奴は、相母、見た目からその人の健康状態を推定しというのではなく、いわば道端の占い島街のことをコンピューターにやらせるつもりらしい。死者をサンプルに使うことには少なからず抵抗があったが、その頃の俺たちは好奇心旺盛な奴らばかりだったので、すぐに手をつけ始めた。毎日毎日ちまちまと写真、没年、撮影日、余命を入力していき、数週間でサンプル数は2000に到達したそして試験運用といっても正解がわからないので誤差計算もしようがないのだが最初に試したのは俺だったシステムを起動しカメラの前に立つすぐに顔に照準が定まりコンマ数秒の計算の後弾き出さ弾き出された答えは60だったふむ、男性の平均寿命が80代であることを考えるといい線いっているのでは言い忘れていたが俺たちは皆20代前半でリーダーだけ30代
次々と他のメンバーも試してみたがやはりサンプルが少なかったのか答えはバラバラ23127542と結構むちゃくちゃな答えばかりであるひときわ強烈だったのが A でなんと余命,余命0年を宣告されてしまったやはりコンピューターに占い師の真似事をさせるなど無理だったのかもしれないだが手動で2000ものサンプルを落ち込んだだけにこのままお蔵入りとするわけにはいかない一晩ログ自動生成モードにして会社のサーバーに保存されているさまざまな場所のカメラ映像を疑似的に読み込ませた翌日コンピューターはしっかりと何千もの認識ログを吐いていた統計処理を施すと興味深い事実が浮かび上がってきた撮影場所によってその推定値に大きなばらつきが見られたのだ読み込ませた映像の中でも例えば小学校で撮影されたカメラの余命推,定推測平均は106確か以下同じだったこれは全6の平均値46に比べてはるかに大きい数値である逆にそれを最初に下回ったのはサービスエリアで撮影された映像でその平均値は38だった車に乗っているやつは早く死ぬとでも言いたいのだろうか以下平均値はどんどん減少していき余命平均ワースト2位は県内のある老人ホーム平均値は15最下位はお察しの通り病院だったなんと平均値4いやちょっと待て病院とはいえいくらなんでも余命平均値4年というのはおかしい部活で怪我をして運ばれてきたようなまだまだ先の長い子供だって大勢いるはずだ何かエラーが発生したのかもしれないと生ログを参照したそして思わず声を上げてしまった ID123、えー、バリュー、えー、コロン34、この場合、推定余命を示すといった書式でずらーっと書いてあるんだが、34とか50みたいな普通の数にも混じって、いくつも存在してはならない数が記載されていたのだ。負の数である。念のため、他の場所のログもざっと確認してみると、マイナス付きのものはどこでも2、3個は発見されたが、病院のログほどではなかった。文字通りに解釈するのであれば余命マイナス3年というのは死んでから3年経過ということになる余命マイナスのものが極端に多いおかげで余命平均値が大きく下がってしまったのだろうと冷静さを保とうとする努力はしたがもう全身嫌な汗が出っ放しだったその後チームで話し合いを重ねたが嫌な結論にしかたどり着かなかったすなわち余命推測等というのは誤差が大きすぎて当てにならないあるいは私たちの周りに余命マイナスのものが平然とカッポしている当然採用したのは前者の結論上層部には顔認識を利用した健康状態の調査をしていたことにして適当な報告書を書きこれは元から予定していたことだったがこのプロジェクトは闇に葬り去られることとなった私たちは毎日何百もの人々とすれ違い目線を交わしているその中に余命マイナスの顔はないとどうやって言い切ることができようか重要なオチを書き忘れた A は余命0年宣告を出されてから1年経たずに1年経たずに本当に死んでしまった通勤ラッシュ時にホームから大ジャンプを決めたらしいなぜコンピューターにそれが予測できたのか全くわからないコンピューターが知り得た情報はサンプルと対象者の顔だけであるしかし事実として A は宣告通りに死んでしまった「死相」という言葉がある人がもうすぐ死にそうだというのがなんとなく分かってしまう能力者がいるのだと非科学的なことは信じたくないのだが、この事件以来、俺は防犯カメラと人混みが怖くてたまらなくなってしまった。よほどの生命の危機や必要に追われない限り、病院にも近寄らないようにしている